Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nkumana. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Vendredi dernier, on a parlé des choses très importantes. On a vu que Jésus est venu pour les malades. Il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Si tu sens que tu es pécheur, viens rencontrer Jésus. C'est pour toi qu'il est venu. Jésus est venu pour tous ceux qui ont péché. Je parle à tous ceux qui disent, je suis un meurtrier. Je ne sais pas si Dieu peut me pardonner à cause de mes péchés. Il y a certains que le diable trompe en les faisant croire que Dieu ne peut pas le pardonner à cause de la multitude de leurs péchés. Mais Jésus est venu justement pour toi. Il est venu pour que tous ceux qui ont péché puissent être pardonnés. L'avantage de se repentir est que quand tu te repens, tu reçois Jésus-Christ dans ta vie. Tous tes péchés sont effacés. Tu deviens comme si tu n'as jamais commis de péché. Sache que c'est le péché qui te sépare de Dieu. C'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Quand tu pèches, tu es loin de Dieu. Souvenez-vous que Jésus a dit sur la croix, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi est-ce que Jésus Jésus a dit ça parce que tous nos péchés étaient sur lui. Le péché te sépare de Dieu. Dans l'Ancien Testament, pour que le peuple de Dieu soit pardonné, il fallait donner un sacrifice. On prenait un animal, on prenait un mouton, et on versait le sang. Et c'est ce sang qui permettait au peuple d'Israël d'être pardonné. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de sang des animaux. Il y a le sang de Jésus qui a coulé une fois pour toutes. Parce qu'à l'époque, il fallait verser le sang une fois par an. Mais aujourd'hui, Jésus a versé son sang une fois pour toutes. On n'a pas besoin d'autre sang. On n'a pas besoin d'autre sacrifice. Jésus a payé le prix. C'est même là le verset du jour qui nous montre que nous sommes sauvés seulement en Jésus. Dans Acte chapitre 4 verset 12. Acte chapitre 4 verset 12, il est dit, il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom. C'est Jésus seul qui sauve. Il n'y a pas un autre nom. Si tu as entendu un autre nom, c'est un mensonge. C'est Jésus qui est le seul chemin. Si tu ne crois pas en Jésus, tu as raté le chemin. Il n'y a pas un autre nom. La plupart de vous qui m'écoutez, vous avez des emails. Quand tu veux entrer dans ton email, on te demande toujours un mot de passe. Il faut connaître par que ton mot de passe. Si moi je veux entrer dans ton compte email, si je n'ai pas le mot de passe, je ne peux pas entrer. Il faut que je sache le mot de passe. J'aimerais vous dire que même pour aller au ciel, il y a un mot de passe. Le mot de passe pour entrer au ciel, c'est Jésus Christ. Il faut être sauvé. Il faut avoir reçu Jésus dans ta vie parce que c'est lui le mot de passe. C'est lui le seul chemin pour entrer au ciel. J'aimerais vous dire que peu importe ton comportement, il y a ceux qui m'écoutent qui ont un bon comportement. Tu ne fais pas de mal, tu ne tues pas, tu ne couches pas avec d'autres femmes. Tu es correct, tu as un bon caractère, tu as un bon comportement. Tout ce que tu fais ne peut pas te sauver si tu n'as pas accepté Jésus. Si tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ça ne va pas t'aider. Tu peux même écouter Kangoka tous les jours. Il y a des gens qui écoutent Kangoka tous les jours. Ça fait des années que tu écoutes Kangoka. D'autres même ont commencé avec Kangoka depuis 2015. Mais ils ne veulent pas accepter Jésus. Ils ne veulent pas se repentir. Il y a d'autres qui mettent en pratique la devise de Kangoka. Tu peux mettre la devise de Kangoka en pratique. Ça veut dire que tu pries tous les jours. Tu ne te lamentes pas et tu acceptes la volonté de Dieu, même si elle est contre la tienne. Mais tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas accepter Jésus. Tu ne veux pas marcher dans la sanctification. Si c'est toi, c'est important que tu saches que si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie et qu'il te transforme, que tu deviennes une nouvelle créature, tu ne peux pas entrer au ciel. Même si tu as une bonne conduite, même si tu as une bonne éducation, même si tu as un bon comportement, il te faut Jésus. On a tous besoin de Jésus. Il y a une fille qui m'écoute maintenant même, mais qui vit grâce à la fornication. Tu vis avec un homme qui finance ta vie, qui finance tes études. Il te donne la voiture, il te donne l'argent. Mais si tu meurs dans cet état, tu rateras le ciel. Tu n'iras pas au ciel. Il faut accepter Jésus. Il faut te séparer du péché. Il faut lui faire confiance. Ça serait mieux d'avoir faim dans ce monde, mais de gagner la vie éternelle. À quoi ça sert d'avoir le luxe et rater le ciel. Le ciel, c'est la chose la plus importante. C'est le cadeau le plus important. C'est le meilleur cadeau du monde. Tu ne peux pas te contenter de gagner de l'argent dans le péché et rater le ciel. L'argent qui te prive le ciel ne vaut rien. Détache-toi de ce plaisir du monde. Mets tout de côté et cherche la vie éternelle. Certaines personnes disent je ne peux pas abandonner la drogue, je ne peux pas abandonner le tabac, je ne peux pas abandonner la corde, je ne peux pas abandonner mes amis. Mais je vais vous poser une question. À quoi ça sert de faire plaisir à ta chair, d'avoir toutes ces choses que tu ne veux pas 
abandonné et raté le ciel. L'important est d'être sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu vas au ciel parce que cette vie est limitée. Personne ne vivra éternellement sur cette vie. Ça ne sert à rien de gagner le plaisir de son monde et rater la vie éternelle. Il y a ceux qui me suivent, qui vivent dans l'homosexualité. J'aimerais vous dire que dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, on y trouve clairement la liste des gens qui n'hériteront point le royaume de Dieu et parmi les listes, il y a aussi l'homosexualité. Dans lui, c'est on parle des infâmes, mais si vous lisez dans la version anglaise, on parle clairement des homosexuels. Si tu veux accepter Jésus, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui résident au Canada ou aux états unis vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous allons continuer avec l'enseignement que j'ai intitulé « Les derniers jours ». J'ai commencé cet enseignement le 6 novembre. Si tu es nouveau dans l'émission Kanguka, tu peux visiter les archives pour écouter l'enseignement dès le début. Nous sommes encore dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Je vous ai dit que Paul écrivait à Timothée, il a cité 19 signes qui montreront que nous sommes dans les derniers jours. Je vous ai dit que tous les 19 signes sont réels aujourd'hui. Quand Paul écrivait ça, il parlait comme une prophétie. Il dit « C'est quelque chose qui va arriver, mais nous vivons ça aujourd'hui. Hier, je vous parlais du 17e signe qui dit que les gens seront enflés d'orgueil. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'orgueil. L'orgueil provient de ce qu'on possède. On peut avoir de l'orgueil parce qu'on a beaucoup d'argent. On peut avoir de l'orgueil parce qu'on est beau ou belle. On peut avoir de l'orgueil parce qu'on est admiré par tous. L'orgueil vient de ce qu'on possède. Il y a l'orgueil normal que nous voyons. Il y a aussi l'orgueil spirituel dans l'église. Si par exemple tu as un don spirituel ou le don de prêcher ou le don de chanter, tu es attaqué par l'orgueil à cause de ce que Dieu ami en toi. J'aimerais avertir tous ceux qui ont de l'orgueil. Il y a des gens qui sont orgueilleux et qui l'ignorent. On peut être orgueilleux et ignorer qu'on est orgueilleux. Il y a des gens qui font preuve d'orgueil à première vue. Tu le vois directement, tu sens que la personne est orgueilleuse. Et d'autres personnes, tu ne le sauras pas jusqu'au moment où tu vas causer avec la personne. Et c'est par son langage que tu vas découvrir l'orgueil. Parce que quand quelqu'un est orgueilleux, il veut se vanter. Il veut parler de ses mérites. Il veut que tu saches combien il est fort. Que tu saches tout ce qu'il peut faire. Quand tu as de l'orgueil, l'orgueil te pousse à montrer tout ce que tu as, à montrer tes mérites. Tu veux que les gens t'admirent et quand les gens t'admirent, ça nourrit ton ego. C'est ça l'orgueil. À l'époque de Paul, c'était pas facile de manifester son orgueil parce qu'il fallait parler. Tu parles à la personne qui est avec toi, tu essaies de parler, tu essaies de dire tout ce que tu as de spécial, mais aujourd'hui, c'est facile. Le diable a facilité les choses. Avec la technologie, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'aller sur ta page Facebook, sur ta chaîne YouTube. Tu vas sur ton statut WhatsApp et tu essaies de montrer, tu mets les photos qui montrent ta beauté ta grandeur, tes diplômes, tu montres combien tu es riche, combien tu es béni. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La plupart des filles ou des femmes, ils vont juste se maquiller, se rendre plus belles et mettre la photo sur son statut, c'est fini. Là, tu es content. Tu attends les commentaires de ceux qui te disent combien tu es belle. Et quand les gens te disent que tu es belle, tu es réconforté. C'est comme ça que fonctionne l'esprit d'orgueil. Même dans l'église, même parmi les serviteurs de Dieu. Et ici, j'aimerais clarifier quelque chose. Il y a une différence entre être orgueilleux et témoigner pour Jésus. Quand tu témoignes pour Jésus, tu veux que les gens savent ce que Dieu a fait pour toi pour qu'il soit glorifié. Et tu veux même encourager les autres qui sont dans les mêmes problèmes que toi. Ça, c'est différent. Par exemple, ça fait 10 ans que tu n'as pas un enfant et que Dieu te donne un enfant. Tu veux témoigner, tu veux parler sur les réseaux sociaux de ce que Dieu a fait pour toi pour que Dieu soit glorifié et pour encourager ceux qui n'ont pas encore eu un enfant, qui sachent que Dieu peut te donner un enfant. Ça, ce n'est pas de l'orgueil. Ça, c'est un témoignage. Mais l'orgueil, c'est quand tu veux juste impressionner les autres. Tu veux montrer combien tu es belle. Tu veux montrer combien tu es intelligent. Tu veux exhiber ton diplôme sur les réseaux sociaux. Tu veux que tout le monde t'acclame. Tu veux mettre ta belle voiture sur les réseaux sociaux. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est quand tu veux attirer l'attention de tout le monde et tu veux que tout le monde t'acclame. C'est ça l'orgueil. C'est là où Paul a écrit, les gens seront enflés d'orgueil. Quand tu es enflé, c'est rempli en toi et tu veux faire sortir. Parce que quand tu es enflé d'orgueil, tu ne peux pas résister. Quand tu as une belle chose chez toi, tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas garder ça pour toi. Tu veux que tout le monde voit ça. Pas pour la gloire de Dieu, mais pour ta 
propre satisfaction. Dans les derniers jours, c'est très facile de manifester son orgueil parce que c'est gratuit. Mettre les statuts sur Facebook, sur WhatsApp, c'est gratuit. Il n'y a rien de mal à partager avec tes amis, des amis proches. Quand tu partages ce que Dieu a fait pour toi, il n'y a rien de mal. Mais quand tu exposes au monde, ça c'est attirer l'attention. C'est ce que Paul disait ici. Dans les derniers jours, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ça c'est le 17 e signe. Le 18 e signe, il dit que les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ça c'est réel aujourd'hui. Et le 19 e signe dit que les gens auront l'apparence de la piété, mais réunis ce qui en fait la force. Ça c'est très important et je vais en parler dans Kango Kado lundi prochain. Je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades et je rappelle à ceux qui sont à Douala, au Cameroun, que demain c'est le grand jour de la croisade de Kango Kado, Douala 2023 au stade de Japoma à 16h. Je vous demande tous de prier pour la croisade et à demain si je suis le vœu. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.